السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه الفائزين برد الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نثر السجود صدق الله العلي العظيم <تصفيق> المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي لا أحدي قد كنت ميتا فاسرت حيا فأن قريب تصير ميتا فدع بدار الفناء بيتا فبن بدار البقاء بيتا ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ മറ്റു മൊമ്മിനിങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളെ കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ആ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കുവാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നേടിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും സർവശക്തനായ റബ്ബുല്ലിസത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളും എല്ലാം റബ്ബു സുബഹാനുഭവത്താര ആത്മീയ ഡോക്ടർമാരായ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മശായുഹന്മാർ മഹാന്മാരുടെ ശിക്ഷണവും അവരുടെ ഹിമായത്തും തെർബിയത്തും നൽകി അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാധുക്കളായ നമ്മെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അവൻ്റെ മഹദ് ഫതല് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ജന്മത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ മുമിനിങ്ങള് ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദപ്പെടുത്തി അല്പം ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇമാം ബുസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ഫതില് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യ കഴിവിന് സാധ്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ പോലും വളരെ വിശാലമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ 
അതിമഹത്തായ ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്കും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ലോകം മുഴുവനും അത് അംഗീകരിച്ച കാര്യവുമാണ് ഒരു വിഭാഗം ശത്രുക്കൾ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എഴുതുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ഹബീബിനെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ലോകം കണ്ട നൂറ് ചരിത്രകാരന്മാർ നൂറ് നേതാക്കന്മാർ ആ നേതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ എഴുത്തുകാരനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതാവിനെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയത് മറിച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കാണ് ലോകം കണ്ട നൂറ് നേതാക്കളുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം ഹബീബായ മുത്തനബിക്ക് നൽകാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന നേതാവിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം അതിൽ അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനോ ഒരു നിലക്കും ഹബീബായ മുത്തനബിയെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അതിന് സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകം കണ്ട നേതാക്കളിൽ നേതാക്കളായ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹബീബിന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലത്തുള്ള ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇക്രിമാർ അലി അള്ളാഹുന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇക്രിമാർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി അഭയം നൽകും നിങ്ങൾ പോവണം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അഭയം നൽകാമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതേ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ആ പട്ടാളത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ധൈര്യം ഹബീബായ മുത്തുനബി അൽ അമീനാണ് മുത്തുനബിയുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുകയുമില്ല എന്ന വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കളവ് പറയാത്ത ആ നേതാവിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അഭയം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നതിന് ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് ആ കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ സഹാബത്തുൽ കിറാമിന്റെ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തെ വകവരുത്തണമെന്ന് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് ദേഷ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ അനുചരന്മാർ അവിടുത്തെ അനുയായികൾ അവരുടെ മജിരിസിന്റെ അതവിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമുക്കറിയാം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ തലയിൽ പക്ഷി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷി വന്ന് തലയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ ഇരുന്നു കൊടുക്കണം എന്നതുപോലെ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കടന്നു വരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്രിമാർ അലി അള്ളാഹുന് കടന്നു വരുന്നു അദ്ദേഹം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മത്തങ്ങൾ അവിടത്തെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാല് വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലിസിയായി കിരിമാക്കൂ ഇക്കിരിമ എന്ന് പറയുന്നു ഹബീബായ മുത്തനബിയുടെ ആ സമീപനവും അവിടത്തെ സൽ സ്വഭാവവും വിശാലമായ മനസ്സും കണ്ട മഹാനായ 
ഇക്കിരിമാർ റതിയല്ലാഹു അൻഹു അദാ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ആ വിരിപ്പിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അർഹനല്ല അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു എങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബിന്റെ പെരുമാറ്റവും സ്വഭാവവും അവിടുത്തെ വ്യക്തി ജീവിതവും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് ആകർഷിച്ചും സത്യം മനസ്സിലാക്കിയും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇവിടെ ശക്തമായത് അല്ലാതെ വാളുകൊണ്ടോ പൊടികൊണ്ടോ മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദം കൊണ്ടോ ഭീകരവാദം കൊണ്ടോ വളർത്തിയെടുത്തതല്ല പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളോട് ശത്രുതയില്ല എന്നോ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് ശക്തമായി നേരിടണ്ട എന്നോ അല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങൾ മുഴുവനും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഹബീബായ മുത്തുനബിയെയും സഹാബത്തിനെയും മോമിനിയങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠം പോലും പഠിക്കാത്ത പല ആളുകളും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹബീബായ മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തി വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള സാല് പിടിച്ചു വലിച്ച് മുറിവ് സംഭവിച്ച് അടയാളം വരുത്തിക്കൊണ്ട് എടുക്കു മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സഹാബത്തിനോട് കൊടുക്കൂ എന്നായിരുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞത് അതേസമയത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ചെറിയ ബന്ധമുള്ള മഹ്സൂമിയ കബീരയിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈമുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം അത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ വല്ല മാർഗവുമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ദുല്ലദൈനി എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയെ അവർ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി മഹാനവറുകൾ കടന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഹബീബായ മുത്തുനബിയോട് എന്താ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം നബിയെ ആ മഹ്സൂമിയ കബീരയിൽപ്പെട്ട ആ സഹോദരി എഴുക്കൽ വന്നുപോയ ഫാൾട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തൂടെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ മുഖം പകർച്ചയായി ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ദേഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗം വരുന്നു വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ പറയുന്നു ലൗവന്ന ഫാത്തിമ തബിന്ത മുഹമ്മദിന്റെ സറക്കത്തിലെ കഥ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മകൾ ഫാത്തിമ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും അവളാണ് കെട്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ കൈ ഞാൻ ഛേദിച്ചു കളയും ഞാനത് മുറിച്ചു കളയും ഇത്രയും കർക്കശമായി ഇത്രയും കർശനമായ തീരുമാനമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അവിടെ ദേഷ്യം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ദേഷ്യമുണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ടവരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വളരെ സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഫത്തുഹു സൂറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഹുവല്ലതി അർസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ലോകത്തിന് സന്മാർഗവുമായി നിയോഗിച്ച പ്രവാചകനാണ് മുത്തുനബി ഓ ദീനിൽ ഹക്ക് സത്യമായ ദീനുമായിട്ട് നിയോഗിച്ച നേതാവാണ് ലിയുദുഹിറഹുവലദ്ദീനി കുല്ലി മറ്റുള്ള എല്ലാ ദീനുകളെക്കാളും ഈ ദീനിനെ അള്ളാഹു തേര ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ അതിനെ വെളിവാക്കാൻ വഖഫാബില്ലാഹി ഷഹീദ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല മതി അതിന് സാക്ഷി അള്ളാഹു മതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സന്മാർഗവുമായി സത്യത്തിന്റെ ദീനുമായി നിയോഗിച്ചതിന് സാക്ഷിയായി അള്ളാഹു മതി മുഹമ്മദുർ റസൂൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ആ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയും വല്ലദീന മാഹു മുത്തുനബിയോടുകൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരായ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാർ അഷിദ്ധ ഉവരൽ കുഫാർ അവർ ദൈവനിഷേധികളായ ആളുകളോട് സ്ട്രോങ് ആണ് 
സ്ട്രോങ് ഉള്ളവരാണ് സ്ട്രോങ് വേണ്ട സമയത്ത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അല്ലാതെ അവരെ മുഴുവനും ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കണമെന്നും ലോകമാകെ ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനമല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുഫരിയത്തിനോട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മേൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷേ റുഹമ ഉബൈനഹും മൊമ്മിനിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ലാത്ത കരുണയുള്ളവരാണ് മൊമ്മിനിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ സ്വഹാബത്ത് വല്ലാതെ കരുണയുള്ളവരാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ കരുണ കരുണക്കടലായ ഹബീബായ മുത്തുനബിയിൽ നിന്നും ആത്മീയമായ ചൈതന്യം ലഭിച്ച മഹാന്മാരായ സച്ചരിതരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിന്റെ സ്വഭാവം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്തു ധരിക്കുന്നു റുഹമ ഉബൈനഹും അവർക്കിടയിൽ അവർ അന്യോന്യം വല്ലാത്ത കരുണയുള്ളവരാണ് യുദ്ധപ്പോർക്കളത്തിൽ വീണ് കടന്ന് ഒരുപാടൊരുപാട് മുറിവുകൾ സംഭവിച്ച് മരണത്തോടും അല്ലടിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്തു പോലും ഒരല്പം വെള്ളവുമായി ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം തീർക്കൂ പ്രയാസം തീർക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ട എന്നേക്കാൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അപ്പുറത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന കരുണയുള്ള ആ കരുണയുടെ കരുണക്കടലായ ഹബീബിൽ നിന്ന് കരുണ പഠിച്ച മഹാന്മാരായ സച്ചരിതരായ സുഹാബ അള്ളാഹു അവരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ നമ്മയും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ തറാഹും റുഖാൻ സുജ്ജതൻ അവരുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലജത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുത്തു ധരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന് ധാരാളമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് കാരണം പടച്ച റബ്ബിന്റെ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഫ്ദലായ വിഭാഗത്താണ് നിസ്കാരം ഈ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെയേറെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹുസുവോടു കൂടെ നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കാണും അവരുടെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അള്ളാഹു താല തന്നെ പറയുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലുലാണ് തേടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് അവർ തേടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് അവർ തേടുന്നത് അവരുടെ അടയാളം അവരെ മുഖത്ത് അവരുടെ സാഷ്ടാംഗത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ സുജൂതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് അവരുടെ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവരുടെ അടയാളം ആ മൊമ്മിനീങ്ങളുടെ അടയാളം ഹബീബുമായ അടുത്ത മൊമ്മിനീങ്ങളായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിന്റെ അടയാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു ധരിക്കുന്നു അവരുടെ മുഖത്ത് അത് സുജൂതിന്റെ അടയാളമാണ് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി സീമാഹും ഫി വുജൂഹിഹിം മിൻ അസരി സുജൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുന് പറയുന്നു സംതുൽ ഹസൻ നല്ലതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ അടയാളമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുജാഹിദ് അലി അള്ളാഹുന് പറയുന്നു അൽ ഹുഷു തവാലു ഭയഭക്തിയും വിനയവും ആണ് അവരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്നത് മഹാനായ സുദ്ധി എന്നവർ പറയുന്നു അസ്വലാത്തു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് തുഹസിന് വുജൂഹവും അവരുടെ മുഖങ്ങളെ അത് മെച്ചമാക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് ഈമാനിന്റെ പ്രഭയുണ്ടാകുന്നതാണ് മന്നസ്ലഹ ശരീരത്തഹു അസ്ലഹല്ലാഹു അലാനിയത്തഹു ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനായ ഉമർ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ രഹ ഉള്ള് ആരെങ്കിലും നന്നാക്കിയാൽ അവന്റെ പുറഭാഗവും അള്ളാഹു തല നന്നാക്കുന്നതാണ് കാരണം അള്ളാഹിറു ഹുൻവാനുൽ ബാത്തിൻ ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് വൈപ്പെട്ട് ഹുസുവോടുകൂടെ വിനയത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് ഈമാന്റെ പ്രകാശം നേടിയെടുത്ത മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം ആ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം റബ്ബിന് വൈപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സുജൂതിലായി അള്ളാഹുവിന് അഭിബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഈമാനും ആ പ്രകാശവും അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു ധരിക്കുന്നത് സീമാഹും ഫി വുജൂഹിം മിന്ന സരി സുജൂത് ആ സച്ചരിതരായ മഹാന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അവർ അവരെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചു ഹബീബിനോടടുത്തുകൊണ്ട് പെരുമാറിയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ മഹോന്നതമായ പദവി നൽകി ലാ തസുബു വസുഹാബി മുത്തുനബി പറയുന്നു എന്റെ സ്വഹാബത്തിനാരും ചീത്ത പറയരുത് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ലോ അന്നാഹദുക്കും നിങ്ങൾ എന്ന ആരെങ്കിലും അംഫക്കമിസ്ലൌഹുദിൻ ദഹവ നിങ്ങൾ ഒഹുദ് പർവ്വതം കണക്കെ ഒഹുദ് പർവ്വതത്തിന്റെ സമാനമായ സ്വർണം ചെലവാക്കിയാൽ പോലും മാദർക്കമദ്ദാഹദിഹിം അവരിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ചെലവാക്കിയതിന്റെ 
ഒരൽപ്പം പോലും ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി പോലും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടത്തെ മധു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അസുഹാബി കന്നുജൂം സുഹാബത്ത് എന്റെ നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് സുഹാബത്ത് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് ഫബി അയ്യഹിം മിക്ത ദൈത്തും മിഹിത്ത ദൈത്തും നിങ്ങൾ അവരോട് ആരോട് പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗികളാകുന്നതാണ് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കും മുസ്തഖീമായ റൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം എന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി ആ സുഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് നക്ഷത്ര തുല്യരാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവനും സമുദ്രത്തിലും കരയിലും മരുഭൂമിയിലൊക്കെയും തന്നെ എവിടെ പോയാലും മനുഷ്യന് കര കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് അറിയാതെ സ്ഥലമറിയാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന സ്ഥലം സമയം വരുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ കര കാണാത്ത സ്ഥലത്തെത്തിപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി എന്താണ് മാർഗമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അവർ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇന്ന നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ശരിയായ റൂട്ടിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ആ നക്ഷത്രത്തിനോട് തുല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു അസുഹാബി കന്നുജൂം അവർ നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കുടുങ്ങിയാലും ഏത് മാർഗത്തിൽപ്പെട്ടു പോയവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം മനസ്സിലാക്കി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഹാബത്തിന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അലഹമില്ല ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നൽകുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ പവറാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയം അക്കാര്യത്തിലില്ല നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മുൻഗാമികളായ അംബിയാക്കൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ജീവിച്ചവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷം ഇവിടെ പ്രബോധനം നടത്തിയ അനുഭവം നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അംബിയാക്കളും അവരുടെ അനുയായികളും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ ഈ സാധുക്കളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ തുച്ഛമായ കാലം പ്രായപൂർത്തിയെത്താൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ കളിക്കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി പിന്നീട് എത്രയാണ് നമുക്കുള്ള വയസ്സ് അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് സാധാരണയിൽ ആ അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറക്കത്തിന്റെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചു ബാക്കി അമല് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അത്രയാണുള്ളത് വളരെ തുച്ഛമാണ് സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ അവരെ ഹൈദിന്റെയും നിഫാസിന്റെയും ഒക്കെ സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ വളരെ തുച്ഛമായ സമയമാണ് കൂടുതൽ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മറ്റു അമ്പിയാക്കളും അനുയായികളും കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉമ്മത്തിനെയും കൂട്ടി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ ഹബീബിന്റെ പവർ കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മേഹറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തയച്ച നിസ്കാരം അൻപത് വക്ത് ഹബീബിന്റെ ആവേശം കൊണ്ട് അൻപത് വക്ത് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള പരിചയ സമ്പന്നനായ മുസാനബി അലി ഹിസ്സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ അത് ഉമ്മത്തിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ പടച്ചിറബ്ബത് ചുരുക്കി തരുമല്ലോ അള്ളാഹു സുഹാനുഹുവത്താലയോട് മുത്തുനബി ആവശ്യപ്പെടുന്നു റബ്ബെ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് മുഴുവനും ഇത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കാത്തവരായി പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ഇത് ചുരുക്കി തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ചുരുക്കി 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 അവസാനമായി അഞ്ച് വക്ത് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതെന്താണ് ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് ഞാൻ അഞ്ച് വക്താക്കിയിട്ട് അൻപത് വക്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്നത് അലഹമില്ല 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 അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മുത്തുനബിയുടെ പവർ കൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ഇബാദത്തിൽ കൂടെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നത് അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് ചെയ്ത വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു എന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അലഹമില്ല ആ ഹബീബ് ആ ഹബീബും ഹബീബിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു തല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് അവർ തേടുന്നത് വരുതുവാന അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് അവർ തേടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി അമര ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും മഹോന്നതമായ പദവി കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അബുൽ ഹസൻ എന്നോരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ തുർക്കി രാജാവിന്റെ മകൾ തുർക്കി രാജാവിന്റെ മകൾക്ക് സുഖമില്ല എന്നും അവൾ മാനസിക രോഗിയാണെന്നും അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ആ അസുഖം മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നുമുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരും വൈദ്യന്മാരും സമീപിക്കുകയും അവളുടെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ രാജാവ് പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തുർക്കി രാജാവ് തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ വരുന്ന ആളുകൾ മര്യാദയ്ക്ക് അസുഖം മാറ്റിക്കൊടു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് വരെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഏതായിരുന്നാലും ഈ സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ നൂരി അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹമാണ് രംഗത്ത് വന്നത് മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹവാസ് ഉലിബാദിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനാണല്ലോ മഹാനവറുകൾ ചെന്നിട്ട് ധൈര്യത്തോടു കൂടെ തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് ചികിത്സിച്ചു നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ സമീപിക്കുകയും രാജാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എവിടെയാണ് താങ്കളുടെ മകൾ അവൾ എവിടെങ്കിലും പരിസരത്തുള്ള പുഴക്കരയിൽ കാട്ടിലെവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല സുബാനല്ലാ കാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാ എങ്ങനെയാണ് അവളുമായി സംസാരിക്കുക അവളുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മാർഗവുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുഴക്കരയിലേക്ക് നടന്നുപോയി മഹാനവറുകൾ പുഴക്കരയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ വരുത്തും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ചെയ്തതെന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ഹബീബായ മുത്തനബിയിൽ കൂടെ ഈ ലോകത്തിന് അയച്ച പരിശുദ്ധമായ ആധാരമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാന്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ദിക്കറാകുന്ന ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ആ മഹാനവറുകൾ പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് ഓതാൻ തുടങ്ങി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഈ പരിശുദ്ധമായ വാക്യം അങ്ങ് ഓതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതാ പെൺകുട്ടി കാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി വരുന്നു ഓടി ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോൾ പറഞ്ഞു ഓ അബുൽ ഹസൻ നൂരി താങ്കൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഐന ഐനലക്ക ഐനലക്ക കലാമുറബി ഐനലക്ക കലാമുറബി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കലാമ് കിട്ടിയത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ രോഗമല്ല ഇവൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച രോഗമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹത്തിൽ അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവൾ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവളുടെ സമയം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന പൊന്നുമോളാണ് അലഹമില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവളോട് ചോദിച്ച മോളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്തിന്റെ കേടാണ് നിനക്കുള്ളത് എനിക്കെന്ത് അസുഖമാണുള്ളത് അവൾ പറയുന്നു എനിക്കൊരു അസുഖവും ഇല്ല എന്നാൽ നീ എന്റെ കൂടെ രാജ എന്നാൽ നീ എന്റെ കൂടെ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് നീ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ നിനക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരിശുദ്ധ കാഴ്ബാലയത്തിൽ പോകാമല്ലോ ആ പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സഹോദരി ആ പെൺകുട്ടി കാഴ്ബാലയത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മറുപടി പറയുകയാണ് അതല്ലേ പരിശുദ്ധമായ റബ്ബിന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ നിന്ന് ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണി നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ നൂരി റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവളത് ആ സമുദ്രത പുഴയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അബുൽ ഹസൻ നൂരി തങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മോളെ നിൽക്ക് നീ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ നീ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നടക്കാൻ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ആ പൊന്നുമോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രോതാക്കളായ മുഴുവനും മിനിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് മന്ന ഹലസ കൽബഹൂ
ഇഹലാസോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ ഇഹലാസോടുകൂടെ അമലലില്ല പടച്ച റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അമൽ ചെയ്താൽ ലായഹ്താജു ഇല ബൈലിൻ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യമില്ല വലാ റാഹില പുഴയിൽ കൂടെ നടക്കാനും എവിടെ പോകാനും വാഹനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വല റാഹിലത്തിൻ വലാസാദ് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഹാലിക്കായ റബ്ബ് നൽകുന്നതാണ് സുബാനല്ലാ ആ രാജാവിന്റെ മകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവളായി മാറി അങ്ങനെ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കി എത്രത്ര ചെറുപ്പക്കാരി എത്രത്ര ചെറുപ്പക്കാരികൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി ഹിതായത്ത് ലഭിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഹബീബായ മുത്തനബിയുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ഫൈലാനുകൊണ്ട് റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും നിന്നറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ തൗഫിയക്ക് നൽകണം തമ്പുരാനെ നിന്റെ പൊരുത്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മൊമ്മനീങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റബ്ബെ ഈമാൻ ഉള്ളവർ കൽബുന്യാനി ശുദ്ധു ബാലുഹു ബാല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മൊമ്മനീങ്ങളും ഒന്ന് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കല്ലുകൾ പാകിയത് പോലെ ശക്തിപ്പെടുത്തും അവരാണല്ലോ സാക്ഷാൽ മൊമ്മനീങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ മഹാന്മാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിർജീവമായ ശരീരങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിർജീവമായ വസ്തുക്കളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ നിർജീവമായ വസ്തു ആയതിന്റെ ശേഷം പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹയാത്ത് നൽകി അടുത്തായി തന്നെ ഞങ്ങൾ മയ്യത്താകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫദർ ബിദാരിൽ ഫന ഇബൈത്ത ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്ത് നീ ഇവിടെ വീട് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ആഹ്റം മറക്കരുത് ഫബിനി ബിദാരിൽ ബക ഇബൈത്ത ആഹ്റത്തിൻ ആഹ്റത്തിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം അത് തന്നെയാണ് ആസിയ ബീവി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പഠിച്ചവനെ റബ്ബി ബിനിലി എന്തൊക്കെ ബൈത്തം ഫിൽ ജന്ന നിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഒരു വീട് തരുമോ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും നീ തയ്യാർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന് മരിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ മഷായിഹന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ഞങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരോടുകൂടെ എന്റെ നൽകണേ റഹ്മാനെ അമീൻ ബി റഹ്മത്തിക്ക യാഹമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്ക